வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பழமொழியும் அதன் பின்னணி கதையும் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பழமொழி அரசன் நன்று கொள்ளுவான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் ஒரு சமயம் எல்லாலன் என்ற சோழ மன்னர் திருவாரூர் என்ற நகரை ஆண்டு வந்தார் இந்த சோழ மன்னரின் நீதியான அரசாட்சியால் அந்த ஊரில் வாழ்ந்த மக்கள் சந்தோஷமாக எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்தார்கள் தன் ராஜ்யத்தில் யாருக்காவது அநீதி ஏற்பட்டாலோ நியாயம் கேட்டு வந்தாலோ அதை மன்னருக்கு தெரியப்படுத்த தன் அரண்மனையின் நுழைவாயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மணிகுண்டை கட்டியிருந்தார் மன்னர் எல்லாளன் மன்னரின் நீதியுள்ள ஆட்சியால் இந்த மணிகுண்டின் சத்தம் பல வருடங்களாக கேட்கப்படாமல் இருந்தது ஒரு நாள் அந்த மணிகுண்டின் சத்தம் கேட்கப்பட்டது உடனே ஊரில் இருந்த எல்லாரும் வந்து பார்த்தனர் அதை ஒரு பசு அடித்து கொண்டிருந்தது இந்த சத்தம் மன்னரையும் வெளியே வரவழைத்தது உடனே மன்னர் என்ன நடந்தது என்று தன் தளபதியை அழைத்து விசாரித்தார் அதற்கு அவர் அந்த பசுவின் கன்றை இளவரசர் தேரில் செல்லும் போது தெரியாமல் தேரை கன்றின் மீது ஏற்றிவிட்டார் அதனால் அந்த கன்று செத்து போயிற்று என்றார் உடனே மன்னர் தன் மகனை அழைத்து வர சொன்னார் மகன் வந்த உடனே இளவரசரின் கவனக்குறைவால் தான் அந்த கன்று இருந்தது கன்றை பறை கொடுத்த அந்த பசுவின் வலிக்கு ஈடாக நான் என் மகனையும் அதே வண்ணமாக சாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று தீர்ப்பு வழங்கினார் தளபதியும் மன்னரின் ஆணையை மீற முடியாமல் இளவரசரை வீதியில் படுக்க வைத்து தேரை அவர் மீது ஏற்றினார் இப்படி அந்த அரசர் தீர்ப்பு வழங்கி நீதியை நிலைநாட்டினார் இந்த கதையை அரசன் அன்று கொள்ளுவான் என்ற வாக்கியத்திற்கு அடிப்படையாக சொல்லலாம் இந்த பழமொழியில் உள்ள அடுத்த வாக்கியம் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் என்பதற்கு மற்றொரு கதையை பார்க்கலாம் ஒரு ஊர்ல ரெண்டு விவசாயிங்க இருந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனியா கொஞ்சம் நிலம் இருந்துச்சு ஒருத்தம் பேரு கன்னியப்பன் இன்னொருத்தம் பேரு சின்னசாமி கன்னியப்பனோட நிலம் சின்னசாமியோட நிலத்துக்கு அப்புறம் இருந்ததால ஆத்துலருந்து வர தண்ணி வாய்க்கால் வழியா வந்து சின்னசாமியோட நிலத்தை தாண்டி தான் வரணும் இடையில இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபத்தால சின்னசாமி அவனோட நிலத்துல இருக்கிற வரப்ப அடைச்சிட்டான் இதனால கன்னியப்பனுக்கு வர வேண்டிய தண்ணி வராம போயிடுச்சு கன்னியப்பனுக்கு செடிலாம் தண்ணி இல்லாம காயுதேன்னு ஒரே வருத்தம் அதனால அவன் வர பௌர்ணமி அன்னைக்கு இரவு நல்ல வெளிச்சம் இருக்கும் அன்னைக்கு போய் அந்த வரப்ப மீண்டும் திறந்து விட்டுடலாம் விடியறதுக்குள்ள வயலுக்கு தண்ணி பாஞ்சிடும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டான் இன்னொரு பக்கம் சின்னசாமி கன்னியப்ப என்னைக்காவது ஒரு ராத்திரி கண்டிப்பா வயலுக்கு வந்து வரப்ப திறந்து விட்டுருவான் அதனால நம்ம போய் காவல் இருப்போம் அப்படின்னு வயலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இடத்துல பதுங்கி இருந்தான் திட்டம் போட்ட மாதிரியே கன்னியப்ப பௌர்ணமி அன்னைக்கு ராத்திரி வயலுக்கு போய் வரப்ப திறந்து விட்டுறான் தண்ணியும் நிலத்துக்கு பாஞ்சிட்டு இருக்கு இத பார்த்த சின்னசாமி பதுங்கி இருந்த இடத்துல இருந்து ஓடி வந்தான் கன்னியப்பங்கிட்ட போன சின்னசாமி நீ வருவன்னு எனக்கு தெரியும்டா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் நிலத்துல இறங்கி என் வரப்ப உடைச்சி தண்ணிய திறந்து விடுவ அப்படின்னு பக்கத்துல இருந்த மண்வட்டியாலே ஓங்கி ஒரு அடி தலையிலே போட்டான் அடி பலமா விழுந்துருச்சு கன்னியப்பனுக்கு வழியில மயக்கமே வந்துருச்சு மயங்கி சரிஞ்சு விழும்போது இந்த நிலவே சாட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுந்தான் இவனுக்கு ஒன்னும் புரியல என்ன சொல்றான் இந்த நிலவு வந்து நான் தான் இவனை அடிச்சேன்னு சாட்சியா சொல்ல போது அப்படின்னு அங்கேயே ஒரு குழி வெட்டி இவனை புதைச்சி மேல ஒரு வாழை செடியும் நட்டு வச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் எதுவும் நடக்காத மாதிரி வீட்டுக்கு போய் படுத்து தூங்கிட்டான் அடுத்த நாள் காலையில கன்னியப்பனோட மனைவி என் புருஷனை காணும் அப்படின்னு ஊரெல்லாம் தேடி பார்த்தா இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு ஊரே தேட ஆரம்பிச்சாங்க ஒருத்தராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல சின்னசாமி எதுவும் தெரியாத மாதிரி அவன் வேலைய பார்த்துட்டு இருந்தான் கடைசியில காவல்துறைக்கும் புகார் கொடுத்தாங்க அப்பவும் கண்டுபிடிக்க முடியல இப்படியே ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது சின்னசாமிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அன்னைக்கு இரவு பௌர்ணமி இரவு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு சின்னசாமியும் அவன் மனைவியும் வீட்டுக்கு பக்கத்துல வழக்கமா உட்கார்ற இடத்துல வந்து உட்கார்ந்தாங்க குளிர்ந்த காற்று வீச அசதியா இருக்குன்னு சின்னசாமி அவன் மனைவியோட மடியில மல்லாக்க படுத்துட்டு வானத்தை பார்த்தான் முழு நிலவு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது அந்த நிலவை பார்த்ததும் இவனுக்கு சிரிப்பு வந்துடுச்சு உடனே மனைவி என்ன சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா 
அவன் ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னான் உடனே அவ காரணம் இல்லாமல்லாம் நீங்க சிரிக்க மாட்டீங்க ஏன் சிரிச்சீங்கன்னு சொல்லுங்க அதான் ஒன்னும் இல்லன்னு சொல்றன்ல ஆனா அவ விடாம கேட்டுட்டே இருந்ததால அது ஒன்னும் இல்ல நிலவ பாத்துட்டே இருந்தனா அதான் சிரிப்பு வந்துடுச்சு அதான் ஏன்னு கேட்கிறேன் அப்படின்னு அவ மனைவி சொன்னான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் யாருக்கிட்டயும் சொல்லிடாதன அப்படின்னு பக்கத்து நிலத்துக்காரன் இருந்தால கண்ணியப்பன் ஆமா அவன் திடீர்னு காணாமலாம் போல அவனை நான் தான் அடிச்சு கொன்னேன் நீங்களா ஆமா ஒரு நாள் பௌர்ணமி ராத்திரி நம்ம நிலத்துல இருக்கிற வரப்ப வெட்டி அவன் நிலத்துக்கு தண்ணி பாய்ச்சிக்க பார்த்தான் நான் சும்மா விடுவேனா அதான் கேட்டேன் அவன் என்கிட்ட வாக்குவாதம் பண்ணான் மண்வெட்டி எடுத்து ஒரே போட தலையில போட்டேன் அவன் செத்துட்டான் சாகும்போது இந்த நிலவே சாட்சி அப்படின்னு சொன்னான் அதான் இந்த நிலவை பார்க்கும்போது இந்த நிலவு என்ன கீழே இறங்கி நான் தான் அடிச்சேன்னு சாட்சியா சொல்ல போகுது அப்படின்னு நினைச்சு சிரிப்பு வந்துருச்சு ஓ அப்படிங்களா ஏங்க என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயத்த யாருக்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க ஏ நீ யாருக்கிட்டயும் சொல்லிடாதடி அப்படின்னு அவன் சொன்னான் சரிங்க நான் யாருக்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் தூங்க போயிட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில சின்னசாமி வயலுக்கு போகும்போது ஏ மத்தியானம் கோழி குழம்பு வச்சு வயலுக்கு எடுத்துட்டு வாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் இவன் வயலுக்கு போனதும் மனைவியோட தம்பி வீட்டுக்கு வந்தான் தம்பி வந்த சந்தோஷத்துல மத்தியானம் வயலுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போனோன்றத சின்னசாமி மனைவி மறந்துட்டான் மதியம் நேரம் ரொம்ப ஆனதால சின்னசாமி கோபத்தோட வீட்டுக்கு வந்தான் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா தம்பிக்கு கோழி குழம்பு சோறு போட்டுட்டு இருந்தா மனைவி அத பார்த்த சின்னசாமி தம்பி வந்த உடனே என்ன மறந்துட்டியோ இருடி உன்ன கொன்னே போட்டுடுற அப்படின்னு மண்வட்டி எடுத்து துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் இவ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம பயந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போய் ஐயையோ யாராவது என்ன காப்பாத்துங்களேன் அந்த கன்னியப்பனை மண்வட்டியால் அடிச்சு கொன்ன மாதிரி என்னையும் அடிச்சு கொள்ள வராரு என் புருஷன் யாராவது காப்பாத்துங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெருவுல ஓடினா சின்னசாமியோட மனைவி இத கேட்ட சுத்தி இருக்கிறவங்க என்னது கன்னியப்பன ஊம் புருஷன் கொன்னானா அதுக்கு அவ தெரியாத அவங்களுக்கு என் புருஷன் தான் கொன்னாரு மண்வட்டியால அடிச்சு கொன்னாரு நேத்து தான் என்கிட்ட சொன்னாரு இப்ப அதே மாதிரி என்னையும் கொல்ல வராரு அப்படின்னு சொல்லி என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா சின்னசாமியோட மனைவி இந்த விஷயம் ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு உடனே ஊர் மக்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிச்சாங்க சின்னசாமிய சிறைக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க காவலர்கள் இந்த கதையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது என்னவென்றால் நாம் செய்த பாவத்தை மறைத்து ஒரு நாளும் வாழ முடியாது கடவுள் நீடிய பொறுமை உள்ளவர் அதற்காக அவர் எதையும் காணாமல் இருக்கிறார் என்று அர்த்தமல்ல ஒருவேளை நாம் செய்த பாவத்தை அறிக்கை செய்து மனம் திரும்பி விட்டுவிட்டால் அவர் அதற்கு ஏற்றபடி நியாயம் செய்வார் என்பதே தெய்வம் நின்று கொள்ளும் என்ற வாக்கியத்தின் பொருள் இதுவே அரசன் நன்று கொள்ளுவான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் என்ற பழமொழியின் பின்னணி கதை மீண்டும் அடுத்த ஒரு புதிய தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் எங்களோட காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் ப